పంతొమ్మిది లోపు రాజకీయాల్లోకి వస్తానంటున్నారు హీరో సుమన్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పసరపూడిలో షూటింగ్ కోసం వచ్చిన హీరో సుమన్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తో మాట్లాడారు మనసులోని భావాలను పంచుకున్నారు అందరికీ ఉచిత విద్య ఆర్మీ పోలీసులకు భరోసా కల్పించడం వంటి అంశాలపై తనకు కొన్ని లక్ష్యాలున్నాయన్నారు ఆ లక్ష్యాల సాధన కోసమే రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నట్లు ప్రకటించారు ఇంతకీ సుమన్ సొంత పార్టీ పెడతారా ఏదైనా పార్టీలో చేరతారా ఈ అంశాలపై హీరో సుమన్ తో మా ప్రతినిధి గోపి ఫేస్ టు ఫేస్ సినీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత సంపాదించుకున్నటువంటి ప్రముఖ నటులు సుమన్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన గత రెండేళ్లుగా కూడా రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తామని అనేక సందర్భాలుగా వెల్లడి వెల్లడించడం జరిగింది అయితే సందర్భాన్ని బట్టి ఏ పార్టీలో జాయిన్ అవుతాను విధి విధానాలు ఏంటి అన్న విషయాలను ప్రకటిస్తానని చెప్పి అనేక చోట్ల మీడియాతో కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం ఒక పక్క జనసేన మరో పక్క వైసీపీ ఇంకో పక్క టీఆర్ఎస్ మరో పక్క టీడీపీ ఇలా అన్ని పార్టీలు ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యంలో ఈయన అడుగు ఎటు ఉండబోతుంది ప్రస్తుతం సినిమా నటుడిగానే బిజీగా ఉన్నటువంటి ఈయన రాజకీయం అరంగేట్రం చేస్తారా లేదా అన్న విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి సుమన్ గారు మీరు ఎన్నో సందర్భాల్లో సినీ ఫీల్డ్తో పాటు రాజకీయంలోకి కూడా అడుగు పెడతానని చెప్పడం జరిగింది అయితే అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి ఎందులోకి వస్తాను ఏంటని చెప్తానని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో మీరు చెప్పారు అయితే ప్రస్తుతం మీ అభిప్రాయం ఏ విధంగా ఉంది పరిస్థితి అంటే ముఖ్యంగా పార్టీ ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళకి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారనేది ముఖ్యం అండి దాంట్లో ముఖ్యమైన కా ఏంటంటే పాయింట్ ఏంటే రైతులకి ఏ విధంగా వాళ్ళు సాయం చేస్తారు ఇప్పుడు వర్షం రావాలి వర్షం కురవాలంటే అది గవర్నమెంట్ చేతులు లేదు అది ప్రకృతికి సంబంధించిన విషయం కానీ నీళ్లు లేని సమయంలో ఏంటంటే బోర్వెల్స్ వేసి రైతులకి సాయం చేయడం అదే మాదిరిగా ఏంటంటే కరెంటు విషయంలో సాయం చేయడం ఇది ఒక ఎజెండా నెక్స్ట్ వైద్య విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ వైఎస్ఆర్ గారు ఆయన సీఎం ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చేసి చాలా వరకు కవర్ చేశారనమాట అండి నా పాయింట్ ఏంటంటే విద్య విషయంలో అందరికీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆ టైప్లో ఇస్తున్న ఒక పార్టీ ఒక సీఎం తర్వాత ముఖ్యంగా మన దేశాన్ని కాపాడుతున్న మిలిటరీ వాళ్ళకి ఆర్మీ నేవీ వాళ్ళకి రాష్ట్రాన్ని కాపాడుతున్న పోలీసు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ముందుకెళ్ళేది పోలీసే సో అలాంటి విషయంలో చాలా విషయంలో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలను వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాంటి విషయాలు ఏంటంటే ఎవరు ముందుకు వస్తున్నారు అండ్ ఎందుకంటే అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళ అందరికీ కోటీశ్వరులకి ఏంటంటే ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి వాళ్ళకి బిజినెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ క్లాస్ అండి నెక్స్ట్ కరప్షన్ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే కరప్షన్ని కంట్రోల్లో చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే కరప్షన్ అనేది ప్రపంచం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కరప్షన్ ఉంది కానీ కరప్షన్ అక్కడంతా పెద్ద లెవెల్లో ఉందండి చిన్న స్థాయిలో లేదు సో ఆ ఆ విధంగా ఏంటంటే చిన్న అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి లోవర్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఈ కరప్షన్ అన్ని తగలకుండా వాళ్ళకు ఒక మంచి లైఫ్ మంచి జీవితం ఇచ్చేలాగా ఈ మెంటాలిటీతో ఈ అజెండాతో మ్యాక్సిమం ఎవరు ముందుకు వస్తారో ఏ పార్టీ ముందుకు వస్తుందో వాళ్ళకి నేను సపోర్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను అంటే ఇంతవరకు మీ దృష్టిలో ఏదైనా పార్టీ దానికి దగ్గరగా ఉన్నది ఏదైనా ఉందంట సి నాకు ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని అన్నారు కానీ మొన్న రీసెంట్గా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రైతులకి కరెంటు ఫ్రీ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడు బాగానే నడుస్తుంది సో అట్లా నా నేను అనుకున్న మిగిలిన ఇది కూడా ఉన్నాయి అంటే నేను చెప్పడం చాలా సులభం అది కానీ అది తలుచుకుంటే జరవచ్చు మనసు ఉంటే మార్గం వస్తుంది కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇప్పుడు డబ్బు ఎంత వాళ్ళు ప్రపంచ బ్యాంక్ నుంచి ఎంత తీసుకుంటారు ఎంత వాళ్ళు పంచి పెడతారనేది అది అనవసరం అండి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ముఖ్యంగా అండ్ విద్యార్థుల ముందు ఏంటంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ ఉండాలండి ఎందుకంటే మెయిన్ కొన్ని డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మంచి మంచి కాలేజెస్లో వాటి వీటిలో వాళ్ళు చదివిస్తున్నారు కానీ పేదవాళ్ళు కూడా ఏంటంటే బాగా మేధావులు ఉన్నారు మంచి చదువుకున్న కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి మెయిన్ ఏంటంటే ఫీజు కట్టలేక వాళ్ళు ఏంటంటే మామూలు దీనికి వెళ్తున్నారు అలా కాకుండా ఎందుకంటే విద్య విషయంలో ఒక పార్టీ ఆలోచిస్తే మంచి విద్యార్థులు మనకు తయారైతే డెఫినెట్గా భారతదేశానికి మన రాష్ట్రానికి ఒక మంచి పేరు వస్తుంది మంచి డెవలప్మెంట్ వస్తుంది 
సినీ నటులు సుమన్ అభిప్రాయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఏ పార్టీలోకి వెళ్ళాలన్నది ఇంకా తాను తేల్చుకోలేదని రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల ఖచ్చితంగా ఏదో పార్టీని తాను ఎంచుకుని రాజకీయాల్లోకి అరంగేటం చేస్తానని చెప్పి ఆయన చెబుతున్నారు అయితే ఏదైతే నిస్వార్థంగా పనిచేయడంతో పాటు ముఖ్యంగా ఉచిత విద్యను అందించడానికి ఏ పార్టీ అయితే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుందో అంతే అంతేకాకుండా నిరుపేద ప్రజలు కూడా సేవాభావంతో సేవ చేయగల పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తానని చెబుతున్నారు జర్నలిస్ట్ నారాయణతో గోపి ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్